తాను సినిమా హీరోగా ఎదగడానికి ఎంతో కష్టపడ్డానని తనకి గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు లేకపోయినా తాను సినిమా హీరోగా రాణించానని సినీ నటులు సుమన్ స్పష్టం చేశారు ప్రముఖ హీరో విలక్షణ నటుడు సుమన్ బర్త్డే వేడుకలు హైదరాబాద్ సోమాజీగూడలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఇక ఈ సందర్భంగా సినీ హీరో సుమన్ కు వన్ టీవీ న్యూస్ సీఈఓ బ్రహ్మానందరావు ఈటూ ఈ రీ ఎనర్జీ డైరెక్టర్ రమేష్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఇక ఈ వేడుకకు మరో హీరో బానుచందర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా సినీ హీరో సుమన్ మాట్లాడుతూ సక్సెస్ సాధించాలంటే పట్టుదలతో కృషి అవసరమని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా మీడియా సిబ్బంది ఈటూ ఈ రీ ఎనర్జీ వన్ టీవీ న్యూస్ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ట్రబుల్ ఉందని చెప్తే 
నేను పంత అని చెప్పి మా ఇంటి పక్కనే ఒక ఆయన ఉన్నారని చెప్పి కిట్టు అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పంత అని చెప్తే పంప అని చెప్పి ఆయన పది నిమిషాల్లో ఇంటికి వచ్చాడు అంటే పెళ్ళి కొడితే మా అమ్మగారు అన్నారు ఆయన మెకానిక్ వచ్చి ఉంటాడు వెళ్ళి తలుపు తీయన్నారు తలుపు తీశాడు తలుపు తీస్తే మేకప్ వేసుకొని షూటింగ్స్ బయలుదేరినట్టు ఇది పెట్టుకొని మేకప్ వేసుకొని లిఫ్టింగ్ చూసుకొని ఒక మనిషి నా ముందు నుంచున్నాడు ఇదేంటి మెకానిక్ అన్నారు ఈయన అని చెప్తే మీరు ఎవరిని అడిగారు తమిళ్ అడిగారు మీరు ఎవరు అని నేనండి కిట్టు మెకానిక్ అన్నాడు మెకానిక్ అని చెప్తే మెకానిక్ అండి నేను యాక్టింగ్ కూడా చేసుకుంటాను అదే ఆంటీ కార్ రిపేర్ అన్న తాళం ఇవ్వండి తాళం ఇచ్చారు నాకు డౌట్ వచ్చింది దీనికి నువ్వే మెకానిజం వస్తుందా లేకపోతే వస్తుంది మా ఉన్న కారు పాడు చేస్తాడా లేదా బాగు చేస్తాడని చెప్పి నాకు డౌట్ వచ్చింది సరే వెళ్ళాడు పది నిమిషాలు ఏదో మారేడు చేసి ఏదో గెలిచాడు ఏదో అక్కడ గోకేడు మొత్తానికి బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది అది చాలా ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ అండి అంతా అంటే సరే ఎంత చార్జ్ అంటే ఏం లేదండి నేను ఫ్రెండ్షిప్ మీద వచ్చాను నేను మళ్ళీ వస్తాను అని చెప్పాడు దాని తర్వాత మేము బయటికి వెళ్ళాం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత సాయంత్రం వస్తే మళ్ళీ సాయంత్రం వేరే గెటప్తో వచ్చాడు వేరే వీడు వేరే అంటే ఒక డైరెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం ఇంప్రెస్ చేసుకుంటాం రకరకమైన డ్రెస్సులు ఆ విధంగా ఇంకో డ్రెస్ జుబ్బ అంటే అప్పట్లో టైట్ అంటే ఎంజిఆర్ కదా టైట్ జుబ్బ వేసేయాలి అంటే ఈ బైసెప్స్ అని తెలిసేలా అలాంటి జుబ్బ వేసుకొని వచ్చి భయంకరంగా నా ముందు వచ్చి మళ్ళీ బయట మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే ఏం సార్ బండి బాగానే ఉంది కదా మిమ్మల్ని ఏమో పిలవలేదు లేదు లేదు దానికోసం రాలేదు ఒక నిమిషం మాట్లాడాలి ఏంటంటారు మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారని అంటే లేదండి ఎందుకు అన్నాడు నాకు తెలియదండి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ప్లస్ నాకు ఎవరు లేరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు తెలుసుకోవాలి క్యారెంట్ లేదు ఏం లేదు 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 మీరు డెఫినెట్గా మీరు సినిమాలో మీరు మంచి పోజిషన్ వస్తారు నేను అడిగేది హీరోగా అడుగుతున్నాను సైడ్ రోల్ కాదు హీరోగా అడుగుతున్నాను లేదండి సరే నాకు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా మా ఇంట్లో అమ్మగారు అండి ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ అప్పటికే ఆడ ప్రిన్సిపాల్ అయిపోయింది ఆడ ఒప్పుకోరు మేము ఇంకో రూట్లో ఉన్నాం మా ఇంటికి వచ్చారు కదా సినిమా పుస్తకాలు ఎక్కడైనా మీకు కనపడింది మీకు లేదు కదా లేదు నేను ఒకసారి అమ్మగారితో నేను అడుగుతాను సరే ఓకే ఏదో అక్షరం లేదు ఉంది తీసుకోండి మా అమ్మగారు ఏదో సమ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏదో కొన్ని రాస్తున్నారు ఏదో క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఇంకా పిచ్చు వచ్చిందా ఏదో ఏదో మాట్లాడాలంటే వస్తే ఇట్లా ఏం లేదమ్మా అంటే సుమన్ గారు హర్షాండి అంత బాగుంది సినిమా ఏమైనా హీరో కదా అంటే సుమన్ గారు హీరో ఎట్లా మీరు ఎట్లా అడుగుతున్నాం నువ్వు అంటే కష్టాంటి ఉంటే యాక్టర్ అయిపోతారండి ఆయనకి యాక్టింగ్ ఏమీ తెలియదు ఆయనకి లేదమ్మా యాక్టింగ్ ఏం లేదు మేము చూసుకుంటాం అదంటే చాలా ఆశ్చర్య షాకింగ్గా సుమన్ గారు అభ్యంతరం లేకపోతే నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేను పెద్ద షాక్ నాకు లైఫ్ అంటే అక్కడే చెప్తున్నాను టైం టైం మారేటప్పుడు మనిషికి టైం మారేటప్పుడు ఎట్లా భగవంతుడు ఎట్లా మారుస్తారు చూడండి అంటే నేను చెప్పి ఏంటి నువ్వు చెప్తున్నావు సినిమా నేను ఫిల్మ్ ఫేర్ బుక్ తీసుకొస్తేనే నువ్వు బయట కాలువలో పడేస్తావు అలాంటి నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు ఏంటి అంటే లేదు తప్పే ఉంది అది ప్రొఫెషనే కదా అని నా షాక్ నాకు ఎందుకంటే నిజంగా భగవంతుడు ఆడ మైండ్ మార్చేసి మార్చేసి అది లేదు నువ్వు అడుగు కావాలంటే నీ ఫ్రెండ్స్లో అడుగు అని చెప్తే సరే ఓకే అని చెప్పి ఇంటి గారు లేదు మాట్లాడదాం అని పట్టించి పట్టించారు పట్టించారు అని అడిగి నీకేమైంది నీకు నేను సినిమా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూద్దామంటే నువ్వు అలిగి పుచ్చుకుంటావు అలాంటిది నువ్వేంటి ఇట్లా అంటే లేదు ఎందుకు వాటిది రా నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అని అడిగాడు అని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ మా సెట్లో కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అడిగి వెళ్ళవాడే తప్పుగా అందరూ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు దట్ వాజ్ అ టైం అండ్ కిడకే పోగం రేమ్ స్టార్ట్ సుధాకర్ భారత రాజ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యంగ్ ఫేసెస్ వితౌట్ మేకప్ నో వీక్స్ ఆల్ న్యాచురల్ స్టార్ట్ అయ్యి రియలిస్టిక్ నువ్వు రియలిస్టిక్గా బాగున్నావా నువ్వు ఒప్పుకో అది అని చెప్తే సరే ఆలోచిస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ మా నాన్నగారు అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ చేసి ఆయనకి ఫోన్ చేసి అని చెప్తే మా నాన్నగారు ఏంటంటే ఇంటికి సీఎం అయినా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ అన్ని డివిషన్ ఫైనల్ డివిషన్ అక్కడ రూలర్ అక్కడ సరే అని చెప్పి ఓకే అన్నారు సరే అని చెప్పి నేను ఆలోచించి అంటే నేను చాలా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఒక ఒక ప్రపంచానికి వెళ్తున్నాం ప్రపంచం నాకు తెలియదు అది అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి ప్లస్లు మైనస్ తెలియదు ఆలోచించి మసీ మా సెట్ రోజు మళ్ళీ పాపం అయిన బిట్టు ఫోన్ చేసి నాకు ఏం బాబు చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ రెడీగా ఉన్నారు అని చెప్తే సరే బిట్టు నాకు ముందు ఒక షూటింగ్ నాకు చూడాలనుకుంటే అన్నా సరే అని చెప్తే రా నీ 
రోజు సండే రా అని చెప్పి నన్ను షూటింగ్ చేసింది ఫస్ట్ టైం నేను షూటింగ్ కొంచెం కమల్ హాసన్ శ్రీప్గా ఇద్దరి షూటింగ్ చేసింది టిఎన్ బాలు డైరెక్టర్ సట్టం ఎంటే ఫస్ట్ అప్పుడు నేను కమల్ హాసన్ నాకు రజనీ గారు కమల్ హాసన్ అప్పుడే అప్కమింగ్ హీరోస్ అండి రజనీకాంత్ అంటే మాకు యాడ్స్ వస్తాయండి యాడ్స్ వస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి అవన్నీ వస్తాయండి చాలా వస్తాయి బట్ నేను ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే తినే పదార్థాలు కానీ తాగే పదార్థాలు కానీ నేను ఎప్పుడు యాడ్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే వాటిలో ఏం కలుపుతారో ఏం ఇస్తారో తెలియదు మా పేరుతో నేను అందరూ తాగుతారు తింటారు దాని తర్వాత మీకు ఏం జరుగుతుంది తెలియదు ఏం జరిగినా పర్లేదు అని చెప్పి నా డబ్బులు సంపాదించుకోవడం చాలా ఈజీ బట్ మా ఇమేజ్ మా పేరు దాంతో పోతుంది సో నేను చాలా చాలా మంది అంటే సార్ మీరు యాడ్స్లో కనిపించట్లేదు అంటారు యాడ్స్లో ఎందుకు ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు అంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ బట్టలు యాడ్ అనుకోండి అదే ప్రాబ్లం అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ యాడ్ చాలా వస్తుంది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ నేను ఏం చెప్తాను ఎవరండి అవన్నీ నా ముందు ఆయన అన్నట్టు ముందు మా వాళ్ళకి పంపించి అసలు ఆ భూమి ర్యాండ్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఏంటి ఇంకా పోలీసు వచ్చి నా ఇంటి నుంచి ఉంటారు ఎందుకు చెప్పి అని కనుక్కొని అప్పుడు సరే ఓకే అని చెప్తాం వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు ఇస్తారు ఆ ల్యాండ్ మళ్ళీ నేను కూడా వెళ్ళి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి సరే అలా ఉద్దేశాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి డాక్టర్ గారికి ఎట్లా కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి అట్లా కూడా కొన్ని ఉన్నాయి రేట్లు కూడా రీజనబుల్ రేట్కి ఇస్తున్నారా లేదా అది కూడా నేను చూస్తాను ఆ బ్రోషర్లో ఉంటుంది ఆ అఫోర్డబుల్ రేట్ వాళ్ళు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది బట్ ఇజ్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్ టు బై ఏరియా అవన్నీ చూసి నేను చేస్తాను అట్లా డాక్టర్ గారు వచ్చి ఇట్లా చెప్పారు ఈ దీంట్లో ఇంటో బ్రిటిష్ అడ్వాన్స్ పెయిన్ క్లినిక్ ఉంది పెయిన్ క్లినిక్ వేరే అడ్వాన్స్ పెయిన్ క్లినిక్ వేరే ఈ అడ్వాన్స్ ఏంటంటే ఏంటి చూద్దాం అని చెప్పి ఆయన రోజు అది ఇచ్చారు అంత బాగానే చదివారు ఐ వాంట్ సి యువర్ క్లినిక్ చేయరు క్లినిక్ చూసారు ఆయన మొత్తం అక్కడ ఉన్న మెషిన్స్ అన్నీ చూసారు అన్నీ ఒక నేను నాకు లక్కీగా డాక్టర్స్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నీ తీసుకోవడం ఆ టాబ్లెట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఈజీగా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఈ చెప్పు వస్తే ఏం చేయాలి ఏంటి మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు కూడా ఓపిక్గా నాకు అన్నీ చెప్తుంటారు అట్లా కొంచెం ఒక యాక్టర్ ప్లస్ సగం డాక్టర్ కూడా నేను అట్లా ఈ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఈ చెప్తుంటే నేనే కొన్ని చెప్పడం మొదలుపెట్టాను చాలా ఆయన షాక్ అయింది సార్ మీరు ఇంటి విషయాలు తెలుసుకుంటారంటే అదే సార్ కొంచెం అంత ఉంది కొంచెం విషయం అని చెప్పి నేను ఫైనల్గా మెయిన్గా అంటే చాలామంది కంటే ఈరోజు కామన్ ప్రాబ్లం మీ అందరూ కూడా ఉండొచ్చు మీరు రావచ్చు మొఖాలు నొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ సో కామన్ నెక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఐటీ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎందుకంటే అలా బెండ్ చేసే వాళ్ళు కాబట్టి దగ్గర దగ్గర పెయిన్ చాలామంది ఏంటంటే భయపడేది ఏంటంటే సర్జరీ అన్నప్పుడు అమ్మ ఏమవుతుందో సర్జరీ చేస్తే చాలామంది అంటే కొన్ని కేసెస్ కూడా రివర్స్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు మీ పూర్తి వెళ్ళిన వాళ్ళు పాపం ఎక్కడో బ్యాడ్ లక్ మిస్ అయిపోయి పాపం ఈరోజు నడవలేక వీల్ చేర్ మీద ఉండాలి నడిచే వాళ్ళు వాళ్ళు నడవలేక ఇప్పుడు వీల్ చేర్ లో ఉంటున్నారు అలా కూడా జరిగింది సో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ రావచ్చు చాలామంది భయపడతారు ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్కి వెళ్తారు పెయిన్ అయినా పర్లేదండి మాకు సర్జరీ అవుతుంది చెప్పి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈయన అంటే స్పెషలైజ్డ్ అన్ని మీరు వచ్చి ఒకసారి ఆయన క్లినిక్ అనేది స్పెషలైజ్ ఎస్పెషలీ ఆన్ పెయిన్ క్యారియోటివ్ పెయిన్ పెయిన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఇంకా ప్రపంచంలో ఇంకా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ప్రపంచం వదిలేసి వాళ్ళు వెళ్ళాలి అని తెలుసు వెళ్ళే వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన మరి స్టడీ చేసి చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఆయనే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే జీవితం జీవితంలో మనకి మన లైఫ్ గురించి వాల్యూ మనకు తెలియదండి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మన అది ఆల్వేజ్ అన్సాటిస్ఫైడ్ యూ వాంట్ నో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ లైఫ్ యూ గో టు ద రైట్ స్కూల్ గో టు డెప్ స్కూల్ గో టు డమ్ ఆర్ఫనేజ్ హ్యాండికేట్ యూ నో హౌ గివ్ టు యూ ఆర్ నీకు అంతా చెప్పి నేను అలా సార్ నేను కూడా చిన్నప్పుడు నా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలంటే మెచ్యూరిటీ లేదు నేను విజిట్ మా అమ్మగారు చెప్పారు వెళ్ళరా అన్న వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ముఖ్యంగా కళ్ళు లేని స్కూల్కి వెళ్తే వాళ్ళ పాపం ఎలా వాళ్ళు నడుస్తున్నారు ఆ స్కూల్లో మెట్లు ఎలా ఎక్కుతున్నారు కింద కూర్చు ఎలా తింటున్నారు వెళ్ళడం కొందరు గుద్దుకుంటున్నారు ప్రపంచం చీకటి అలా తెలుగుగా తెలియదు వాళ్ళకి ఓన్లీ వాయిస్ కానీ మళ్ళీ గమంతులు అక్కడ వాళ్ళు వేరే గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు వేరే విషయాలు మనకి లేవదు మన
దాంతో నేను ముందు నుంచి ప్రతి ఫస్ట్ యాడ్ ఐ గేవ్ టు విజయభాస్కర్ గారు బికాస్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ సర్వీస్ చాలామంది అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉండగా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత ఉంటాయి ఆటోమేటిక్లీ ఆ బాడీ డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఉంటాయి బట్ ముందే చాలామందికి వేరియస్ రీజన్స్ సిట్టింగ్ పొజిషన్స్ ట్రావెలింగ్ పొజిషన్స్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి వస్తాయి సో వాడు ఎందుకు సఫలాలని చెప్పి ఆ విధంగా నేను చేయడం ఒక మంచి డాక్టర్ అండి ఇందాక మార్నింగ్ ఫస్ట్ ప్రేయర్ ఆయన నాన్నగారు నాలుగు అచ్చర్లు గారు ఆయన గమనించారు ఒక మంచి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఆ డివైన్ భక్తి కూడా ఉంది కాబట్టి చాలా మందికి ఆయన సర్వీస్ ఉపయోగపడాలి చాలా మంది హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకుంటుంది అలాగే రమేష్ గారు ఈరోజు ఈజ్ ద హీరో ఈరోజు ఏంటంటే ప్రపంచం ఏంటంటే మన భారతదేశాన్ని ఎందుకంటే ఓటమి 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 తర్వాత ఇంకా ప్రయత్నం చేయాలి చేయని ఫైనల్గా చంద్రాయణ సక్సెస్ అవడం వాటిల్లో ఆయన ఒక మెంబర్గా ఉండడం ఎలా ఉందంటే సినిమా హిట్ అయిందంటే ఆ సినిమా వేసిన వాడు కూడా ఆ సినిమా హిట్ అయినప్పుడు అట్లా ఆయన ఏం చిన్నదే కాదు ఆయన చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేసి చెప్తున్నాను లాప్ అయితే మటుకు చెప్తున్నాను అయితే సినిమా అట్లా చాలా కింద పడి 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 ఆయన ఏంటంటే వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఎంటైర్ టీమ్కి ఈరోజు భారతదేశానికి ఏంటంటే మోడీ గారు ఏంటంటే ఆయన మీ ఇండియా మై ఇండియా మేక్ ఇండియా అని చెప్పి మనిషికి పెద్ద గిఫ్ట్ వాళ్ళు చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చారు ఈరోజు ఇండియా ఈజ్ ఆన్ మ్యాప్ అంతకుముందు అంటే ఎప్పుడు అమెరికా రష్యా లేకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడే ఇండియా ప్రౌడ్గా మనం అందాలేదు చాలా అంటే ఎందుకంటే ఫెయిర్ అయింది కాబట్టి మనం ఎట్లా ఫెయిర్ అయితే చిన్న బడ్జెట్ చేస్తాం అట్లా ఆశీర్వాదం చేస్తాం అట్లా చిన్న బడ్జెట్ తో పెద్ద సక్సెస్ ఇది నిజమైన సక్సెస్ గ్రేట్ సక్సెస్ సో మీరు ఇంకా మంచి మంచి మీ ఒకేసి మనం దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని అదేవిధంగా భగవంతు కూడా మీకు అన్ని ఆయుష్ ఐశ్వర్యాన్ని అన్ని మీకు వాళ్ళు కోరుకుంటూ మరి రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు సరస్వతి పుత్రుడు మరి ఆయన మాట్లాడుతుంటే మనం అలాగే మనం అలా చూడాలి తప్ప ఇంక మన మాటలు ఏమి ఉండదు సో బెస్ట్ కీప్ లుకింగ్ గ్రేట్ పర్సన్ అండి గ్రేట్ వర్డ్స్ అండి సో అంతా గిఫ్ట్ అండి చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్న గిఫ్ట్ తెలీదు వాట్ ఇస్ గిఫ్ట్ ఎవ్రీబడి యూ హెవ్ టు ఓపెన్ ఇట్ యూ హెవ్ ఇట్ క్లోజ్ నా గిఫ్ట్ నాలో ఉంది నాకు తెలియదు మా గిఫ్ట్ వారే ఓపెన్ చేసి ఎవ్రీబడి ఈస్ వాట్ ఎ గిఫ్ట్ ఆయన గిఫ్ట్ అనేది ఆ వాక్యాలు ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫార్మింగ్ ఫ్రేమింగ్ సెంటెన్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆయన ఈ సింగింగ్ సెంటెన్సెస్ సో మంది లిరిక్స్ సో మంది నిజంగా గ్రేట్ అండి అండ్ రాజు గారు మీరు పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పారు నా బ్రదర్ కూడా పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పారండి ఏది మర్చిపోలేదని అమ్మేమని సినిమా వాళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకి ఉన్న తేడా ఉంది సినిమా వాళ్ళు మేము అందరికీ అంటే అందరి వాళ్ళు అంటారు చూసారా అందరికీ మేము మంచివాళ్ళు ఇది నా అనుభవం చెప్తాను అందరితో నేను బాగా ఉండేవాడిని అందరితో నేను ఉండేవాడిని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక వర్గం అయిపోయింది నిగత అందరూ నాకు ఎగెన్స్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు దాకా నా సినిమాలు బాగా ఆడేది జాయిన్ అయిన తర్వాత నా సినిమా పడిపోయింది ఇది సినిమా బాగుంది పోలీ బాగుంది పాటలు బాగుంది ఎన్ని బాగుందంటే ఇది రిజల్ట్ ఏం చేయాలి సరే దీంట్లో కంటిగా ఉంది చెప్పి చేసి దెన్ బీజేపీ కేమ్ బోత్ వాజ్పేయి గారు బోత్ జాయింట్ కదా సరే వన్స్ మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా మనం చేయాల్సి వచ్చి ఈవెన్ భానుభావంతో చూపించి మేమంతా తిరిగి అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే లేవు వీ హ్యావ్ టు టేక్ టూ తీసుకో వన్ యూ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద సినిమా ఫీల్డ్ బీ ఇన్ పాలిటిక్స్ సెలెక్ట్ అ పార్టీ డూ ఆ డై యూ హీ దట్ పార్టీ బికాస్ కొందరు గెలవచ్చు పార్టీ ఓడిపోవచ్చు పార్టీ గెలవచ్చు మీరు ఓడిపోతారు లేదు ఇద్దరు ఓడిపోవచ్చు ఇద్దరు గెలవచ్చు అదృష్టం బట్టి ఉంటుంది ఇది మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఓడిపోయినప్పుడు ఆ పాత్ ఆ నడక అది చాలా ఇబ్బంది అయినా నడక సినిమా ఫీల్డ్ అది ఉండదండి మాకు ఎన్ని ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మాకు చీరలు ఇస్తారు మాకు గుర్తు పెడతారు మాకు ఎన్ని మనం అక్కడే ఏమంటే చాలా హ్యూమిడిటీ ఫేస్ చేయాలి అది అన్ని చూసాను వేరే వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం సార్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు గెలిచిన వాడు పాప వాళ్ళు ఫంక్షన్ అయితే సార్ అమ్మ ఒక ఏమైనా మాజీ చేశారు అది చెప్పారు సార్ దీంట్లో ఇట్లా ఇంత ఇదా పాలిటిక్స్ అని చెప్పి నేను కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను సో నేనేంటంటే చేయాల్సిన సర్వీస్ నేను అప్పుడు చేసి సరే ఇఫ్ అట్ ఆల్ పాలిటిక్స్కి వెళ్ళాలంటే 
ఎంత ముందుకెళ్ళినా ఒకసారి ఎలా చేసి సహాయం ముందుకెళ్తాను వాతావరణం ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో టైం ఉంది లేకపోతే అరవాడిగా మాట్లాడేసి నేను ఎంకే చెప్తాను కానీ మేము ఎలా తప్ప మీరు ఏమి కాదు వన్స్ అగైన్ నాకు ఈరోజు బ్రహ్మానందం గారు సుధాకర్ గారు ఇంకా చాలా మంది వచ్చి తెలియ అందరికీ పేరు కూడా తగ్గాలని మీరు అందరూ బాగుండాలి మీరు అందరూ మీ ఆయుష్ మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ బాగుంటుంది అండ్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ అంటే దర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఆర్ మిస్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు లైఫ్లో ఫ్యామిలీ మీరు ఇవ్వాలని ఫ్యామిలీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ లైఫ్ బికాస్ లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా ఉంటాయి బాగున్నప్పుడు అందులో వస్తారు కంటైన్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ ప్లేయర్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ సర్వీస్ అండ్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ యూ కీప్ యూ కాంటెంట్ కీప్ యూ టుగెదర్ ముఖ్యంగా గురువు గురువు వెరీ ఇంపార్టెంట్ గురువులు మర్చిపోవచ్చు గురువు ఆశీర్వాదాలు ఉంటే మనం ఎంత దూరమైన మనం ఇవ్వచ్చు గురువులు కూడా గుర్తుపెట్టుకొని అందరికీ ఈరోజు ధన్యవాదాలు సురేష్ గారికి థ్యాంక్స్ జై హింద్ నా సాధు నా సోదరుడు గురించి చెప్పాలంటే ఈరోజు సాధు అండి ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ బీ టు జస్ట్ గివ్ ఇంట్రడక్షనరీ సినాసిస్ అంత మొత్తం చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ రైట్ అ బుక్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ అబౌట్ లవ్ అబౌట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ క్యారెక్టర్ ఇంటిగ్రిటీ దట్స్ మై డియర్ బ్రదర్స్ ఇన్ దట్ నేను సుమన్ తమిళ ఫిల్మ్స్లో ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసాం అప్పుడే మా ఫ్రెండ్షిప్ చిగిరించింది ఒక రోజున మేము ఎస్పీ ముత్తురామన్ గారు తమిళ డైరెక్టర్ ఏవి ప్రొడక్షన్స్లో చేస్తుండగా సరిత హీరో అని దాంట్లో అఫ్కోర్స్ యాజ్ యూజువల్ ఆ సరితను ఆ సుమన్ ప్రేమించుకుంటారు నేను మామూలు అది బ్యాడ్ గే కదా కానీ బాధచంద్ర ఎప్పుడే ప్రేమించుకున్నా నాకు అసలు ఏష అబ్బా వీడి పడిన అమ్మాయి నా పడిన డ్రాన్స్ బాగుండేది అని నా ధ్యాసాలు ఉండేది అనమాట సో అలా ఆ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ అటువంటి ఇట్ ఈస్ కాల్ కా కాకా కడి అంటే కాకిగిరి అంటే ఇంకోటి లవ్ చేసిన అమ్మాయిని నేను పోతాలని నేను కోరుకోవడం అనమాట సినాప్సిస్ చూస్తుంది సో మేము అతను బ్లాక్ బెల్ట్ నేను బ్లాక్ బెల్ట్ సో మా కరాటే గురించి ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీట్ అయినా కూడా ఈ మార్షల్స్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒక రోజు నా కొంచెం మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో ఆ సీన్ తొందరగా అయిపోతే అందరూ ఎర్లీగానే బ్రేకప్ చేశారు సుమన్ బాగా నా వీడియో పోయి సాగుతారా నీ నీకు వీడియో పోరదా అర్థం పొందిలే నీకు ఏంటంటే సార్ నేను ఎక్కడ ఉంటాను సార్ మీరు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంటికి బోన్ చేసి వస్తాను అని వెళ్ళిపోయారు సో ఎందుకు బోన్ చేస్తుంటే మనోడు ఆరోగ్యం ఉంటాడేమో బాగా తగ్గించేస్తున్నాడు నేను కూడా వాళ్ళకే చూస్తున్నాను అది గుర్తుంటే నాకు చేసి ఏదో నన్నే చూస్తున్నా ఏదో నాకు ఎన్నే పాత్ర చెప్పారు లేదు కదా మీకు ఉండే గ్లామర్కి మీకు ఉండే లుక్స్కి మీకు తెలుగు ఫీల్ కదా తెలుగు ఫీల్డ్కి వచ్చావుంటే అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఆదరిస్తారు వేరే వేస్టింగ్ అవుతాయి మీ శుద్ధి ధ్యాన తెలుగు మొత్తం ఆటో ఓరా నాకు సచ్చినాథాన్ బాబు ఆ భాష వద్దు ఆ ఇది కాదు నోరు పూసుకుని వాళ్ళ సాయంత్రం నా తర వస్తున్నా ఉన్నాను మజా జస్ట్ సైలెంట్ అయిపోతుంది ఈవినింగ్ తీసుకుని తమారెడ్డి భరతాజ్ గారు ఒకరు అన్నయ్య అని అనిపించండి అన్నాడు తమ్ముడు తమ్ముడు అనిపించాడు అది తీసుకెళ్ళి మా ఫ్రెండ్ అంటే బాగుండే కూడా బాగుండ కాదు మిత్రం మాస్టర్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ని మిత్రం బ్లాక్ బెల్ట్స్ని ఇతను తెలుగులో స్టెప్ అయ్యాడంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు అందరు ఈ రోజు అంతా పడిపోవాల్సింది మీ అందరూ కలిసి పదాలు పదాలు ఐటమ్స్ చేస్తాం మా ఇద్దరి మీద ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ మీద ఒక పిక్చర్ తీయండి అన్న అని చెప్పి అప్పుడే ఏంట్రా సరే ఓ రెండు రోజులు ఆర్ట్ చేద్దాం అని బ్రూస్ లీ సినిమా చూసి వచ్చారన్నాడు అది కాదు బ్రూస్ లీ జగత్ గురు అతను కానీ ఇండియాలో ఇప్పుడు దాకా మాస్టర్ ఆర్ట్స్ మీద హీరోస్ ఎవరు రాలేదు నేను గురించి తప్పా మీరు ఆలోచించుకున్నాడు రెండు రోజులు అయిన తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి మనం వచ్చింది ఈ రెండే షూటింగ్ వస్తున్నాం నాగదా పోనో నువ్వు సినిమా రెడీగా ఉంటాడు అట్లా స్టార్ట్ అయింది చెన్నై ఎక్కడున్నాడో అన్ని అంతా తెలుసు రెండోది వాడు చెయ్యని నేరానికి వాడు చెయ్యని నేరానికి వీడు ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత విలువ ఇస్తాడంటే అప్పుడు ఇతను ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు లెట్స్ నాట్ టేక్ నేమ్స్ ఆ ఫ్రెండ్ ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తే అతను చేసిన తప్పుకి ఇతర శిక్ష వాట్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ హీస్ 